হ্যালো স্টুডেন্টস আশা করছি সবাই ভালো আছো প্রত্যেকে বাড়িতে পড়াশোনা করছো এখন দেখো করোনার জেরে তো বাইরে যাওয়া যাবে না স্কুলে যাওয়া যাবে না স্কুল বন্ধ এবং এটা অনেক দিন ধরে বন্ধ থাকবে সুতরাং তোমাদের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করতে হবে এখন এই বাড়িতে পড়াশোনার সঙ্গে দেখো পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে যে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে ক্লাস টেন এবং টুয়েলভের জন্য সেই সঙ্গে প্রতিটা ক্লাসের জন্য কিন্তু তোমার অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দিয়েছে সেই অ্যাক্টিভিটি টাস্কগুলো তোমাদের আমি সলিউশন করে দেব প্রত্যেকটা ক্লাস ধরে এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ধরে আজকের প্রথম দেখো দশম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞানের অ্যাক্টিভিটি টাস্কগুলো সলিউশন করব ঠিক আছে তোমরা সেই টাস্কগুলো দেখে নিতে পারো এবং আমি সেটা দেখানোর জন্য কম্পিউটার স্ক্রিন নিয়ে যাব এবং সেটা তোমরা হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো আর একটা রিকোয়েস্ট যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও ঠিক আছে আর বলবো যে এখন কেউ বাইরে বেরোবে না প্রত্যেকে বাড়িতে থেকো এবং অনলাইন বিভিন্ন পড়াশোনা করার চেষ্টা করো ঠিক আছে তা চলো আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে যাই উত্তরগুলো দেখার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান থেকে মডেল যে অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দিয়েছে দেখো আজকের ভৌত বিজ্ঞানের দশম শ্রেণীর আলোচনা করব প্রশ্নগুলো প্রথমে বলবো এবং তার উত্তরগুলো দিয়ে দেবো এগুলো বিদ্যালয় খুললেই শিক্ষকদের কাছে জমা দিতে হবে ঠিক আছে প্রশ্নগুলো আমি পরপর বলছি দেখো মাতৃ বিশ্লেষণ থেকে আরেক কি হওয়া উচিত নির্ণয় করো এস টিভিতে একশো বারো এম এল আয়তনের ভর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু গ্রাম হলে নমুনাতে কটা অনু আছে মোলার ভর কত কী কী কারণে বাস্তব গ্যাস আদর্শ আছে তুমি বিচ্যুত হয় দিনের বেলা আকাশকে নীল দেখে কেন বিবর্ধ কাঁচ রূপে ব্যবহার করতে হলে বস্তুকে উত্তর লেন সাবেককে কোথায় রাখতে হবে পর্যায়ে গ্রুপ ওয়ানভুক্ত মৌলের খাদ্যতে বলা হয় কেন একটি ইউরিনিয়াম উত্তর মৌলের চিহ্ন লেখো এই পাঁচটা প্রশ্ন দিয়েছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন আমি ধরে ধরে উত্তর দেবো দেখো প্রথম মাতৃ বিশ্লেষণ থেকে আরে একক কী হওয়া উচিত তা নির্ণয় করো ভালো করে বুঝে নাও এক আদর্শ গ্যাস কেমন সমীকরণ পিভি সমান এনআর টি অথব আর সমান কী হবে পিভি বাই এন টি তাই তো এখান থেকে অথব দেখো আর সমান আমরা কী লিখতে পারো পি মানে কি চাপ আর ভি হলো আয়তন আর নিচে এন হচ্ছে মূল মূল আর টি হচ্ছে পরম উষ্ণতা ঠিক আছে বাংলা লিখে নিলাম এবার দেখো চাপ সমান আমরা কী জানি বল বাই ক্ষেত্রবল ইন্টু আয়তন তাহলে নিচে হচ্ছে যেমন রয়েছে মোল ইন্টু পরম উষ্ণতা ঠিক আছে তাহলে চাপে যা কী লিখলাম বল বাই বল বাই ক্ষেত্রবল এবার দেখো আমরা ক্ষেত্রবল সমান কী লিখতে পারি দৈর্ঘ্য স্কোয়ার আর আয়তন সমান দৈর্ঘ্যের কিউব ঠিক আছে তার নিচে হচ্ছে মোল আর পরম উষ্ণতা কেলভিন সুতরাং এবার দেখো এই দৈর্ঘ্য স্কোয়ার আর দৈর্ঘ্যের কিউব কেটে গেলে কী হবে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার দৈর্ঘ্য কিউব বাদ দিয়ে দিলে ওপরে একটা দৈর্ঘ্য থাকবে তাহলে বল ইন্টু দৈর্ঘ্য ওপরে আর নিচে মোল আর কেলভিন মানে এটা ওপরে গেলে মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স তার মানে বল ইন্টু দৈর্ঘ্য মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স বল আর দৈর্ঘ্য গুণ করলে কী হয় বল আর স্বর্ণের গুণ ফল হচ্ছে কার্য সুতরাং এটা হলো কৃতকার্য মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স ঠিক আছে খুব সহজ হয়ে গেল ব্যাপারটা এবার দেখো কৃতকার্যকে শক্তি বোঝায় সুতরাং আরের একক কী হলো তাহলে শক্তি মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স এই হলো আরের একক বোঝা গেল তো এবার দেখো এটা জেনে রেখো বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরের একক এবং মান সিজিএস পদ্ধতিতে আর একক কী হবে শক্তি মানে আর্গ তাহলে আর্গ মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টেন ডিভার্স সেভেন আর্গ মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স এসআই পদ্ধতিতে আরের একক হলো জুল এই যে শক্তি যা জুল হবে জুল মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স এবং এর মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স আর এর আরও দুটো ব্যবহার একক হলো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স অর্থাৎ শক্তির জায়গায় কি লিটার অ্যাটমসফিয়ার আর আরেকটা হচ্ছে শক্তির জায়গায় ক্যালোরি ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ক্যালোরি মোল ইনভার্স কেল ইনভার্স ঠিক আছে এবার দেখো দু নম্বর প্রশ্ন এস টিভিতে একটি গ্যাসের একশো বারো এম এল আয়তনের ভর জিরো পয়েন্ট টু টু গ্রাম ওই নমুনায় কটি অনু আছে গ্যাসটির মোলার ভর কত তাহলে কী হবে দেখো এখানে আমরা এস টিভিতে একশো বারো এম এল আয়তনের ভর কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু টু এটা লিখে নিলাম এবার দেখো মোলার ভর বের করতে গেলে কী করতে হবে এস টিভিতে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার অর্থাৎ বাইশ হাজার চারশো এম এলের যে ভর সেটাই হচ্ছে মোলার ভর সুতরাং এস টিভিতে বাইশ হাজার চারশো এম এল আয়তনের ভর কত হবে উপরে জিরো পয়েন্ট টু টু ইন্টু বাইশ হাজার চারশো আর নিচে একশো বারো একশো বারো আর দুশো বাইশ কেটে দাও এই দুশো চব্বিশ তাহলে কত হবে এটা দুই আর দুটো শূন্য তাহলে দুশো দুশো আর বাইশ পয়েন্ট টু টু গুণ করলে এটা চুয়াল্লিশ ঠিক আছে এই যে বাইশ বাইশ দুগুণ চুয়াল্লিশ আর দুটো শূন্য দ
অনু কটা আছে বের করতে হবে এখন মোলার ভর যেহেতু চুয়াল্লিশ তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রাম গ্যাসে অনুর সংখ্যা কত হবে অ্যাভোকাডো কারণ মোলার ভর যা তার মধ্যে অ্যাভোকাডোর সঙ্গে অনু থাকে এটাই হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রাম অনুর সংখ্যা কত অ্যাভোকাডো এবার দেখো এখানে কত ভর হয়েছে জিরো গ্রাম তাহলে জিরো গ্রামে অনুর সংখ্যা কত হবে অ্যাভোকাডো ইন্টু জিরো এবার দেখি পয়েন্টটাকে তুলে দিলে কী হবে নিচে শূন্য ওয়ান শূন্য শূন্য মানে পয়েন্টের বার দুটো তো তাহলে ওয়ান জিরো জিরো একশো আসবে এবার কাটাগুলি দাও বাইশ আর চুয়াল্লিশকে কেটে দাও তাহলে চুয়াল্লিশকে কাটলে কত দুই দুই আর হচ্ছে এটাকে কেটে দাও তাহলে কত হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান আর এই একশোটা এই টেন ডি বার তেইশ থেকে দুটো বাদ চলে যাবে কারণ নিচে একশো আছে তো টেন ডি বার টু তাহলে এখান থেকে বাদ গেলে টেন ডি বার টোয়েন্টি ওয়ান সমান থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন ডি বার টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে অতএব ওই নমুনায় থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি বার টোয়েন্টি ওয়ানটি অনু আছে বোঝা গেল নিশ্চয়ই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম এবার দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন প্রধানত কি কী কারণে বাস্তব গ্যাস কিন্তু আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় বাস্তব গ্যাসের আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতির কারণ কি এক নম্বর দেখো আদর্শ গ্যাস অনুগুলিকে বিন্দুরূপে কল্পনা করা হয় তাই আদর্শ গ্যাসের অনুগুলির আয়তনকে নগণ্যতর হয় কিন্তু বাস্তব গ্যাসের অনুগুলি বিন্দু হলে ক্ষুদ্র হলেও এদের একটি নির্দিষ্ট আয়তন আছে বাস্তব গ্যাসের অনুগুলির অবাধ বিচরণের জন্য কার্যকরী আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় কম হয় ঠিক আছে তাহলে বাস্তব গ্যাসগুলোর হচ্ছে আয়তনটা কমে যাচ্ছে কিন্তু আদর্শ গ্যাসের যেহেতু বিন্দু তাই আদর্শ গ্যাসের পাত্রের আয়তনটা পুরোটাই আদর্শ গ্যাসের আয়তন ফলে এই একটা সমস্যা আর দু নম্বর দেখো গ্যাসের গতিও তত্ত্ব অনুসারে আদর্শ গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে না কিন্তু বাস্তব গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাই আদর্শ গ্যাসের অনুগুলি পাত্রের দেওয়ালে যে পরিমাণ ধাক্কা দিতে পারে বাস্তব গ্যাসগুলি পারে না কারণ আদর্শ গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই বলে তারা ইচ্ছা মতো ধাক্কা দিতে পারে কিন্তু বাস্তব গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে কী হয় যেহেতু একে অপরকে আকর্ষণ করে ফলে যে হারে ধাক্কা মারার কথা সেটা পায় না কারণ একজন আরেকজনকে টানছে তো ফলে ধাক্কাটা কম হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে দুটো রিজন যার জন্য বাস্তব গ্যাস আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় এবার দেখো পরেরটা চার নম্বর দিনের বেলায় আকাশকে নীল দেয় কেন বিবর্ধ কাঁচ রূপে ব্যবহার করতে উত্তর লেন্স বস্তুকে উত্তর লেন্স সাপেক্ষে কোথায় রাখতে হবে দিনের বেলা আকাশকে নীল দেয় কারণ বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা বায়ুকণার দ্বারা সূর্যের আলোর বিক্ষেপণ হয় এই বিক্ষেপণের জন্যই আকাশকে নীল দেখায় তাহলে বিক্ষেপণটা মেন কারণ কিন্তু বিক্ষেপণে শুধু নীল দেখায় কেন যেহেতু বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি বেশি হয় তাহলে বিক্ষেপণটা কম হবে আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হলে বিক্ষেপণটা বেশি হবে এবার দেখো সূর্যের বেগুনি আর নীল আলোর তরঙ্গ রস বর্ণের আলোর রশ্মি লাল বর্ণের রশ্মিগুলি অপেক্ষা বেশি বিক্ষিপ্ত হয় ঠিক আছে তাহলে নীল আর হচ্ছে বেগুনি এই দুটোর এদের হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হয় যার জন্য এদের বিক্ষেপণটা বেশি আর লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি তাই বিক্ষেপণটা কম আমাদের চোখ বেগুনি অপেক্ষা নীল বর্ণের আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল তাই আমরা আকাশকে নীল দেখি বেগুনি আর নীল দুটোই বিক্ষিপ্ত হয় বেশি কিন্তু নীলটা আমাদের চোখে বেশি সংবেদনশীল তাই নীলটা আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে এবার দেখো দু নম্বর বিবর্ধ কাঁচ রূপে ব্যবহার করতে বস্তুকে উত্তর লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবং মুখ্য ফোকাসের মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ ফোকাস দূরত্বের মধ্যে রাখতে হবে তবেই কিন্তু সেটা বিবর্ধ কাঁচ রূপে ব্যবহার হবে এবার দেখো পাঁচ নম্বর এবং শেষ প্রশ্ন পর্যশ্রেণীতে গ্রুপ ওয়ানভুক্ত মৌলদের খাদ্য তো বলা হয় কেন একটি ইউরিয়াম উত্তর মৌলের চিহ্ন লেখো পরিস্থিতি গ্রুপ ওয়ানভুক্ত মৌলদের খাদ্যতে বলা হয় কারণটি কি এরা অক্সিজেন এবং জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে যেসব অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে তার হচ্ছে তীব্র ক্ষারীয় ধর্ম রয়েছে যেমন দেখো খাদ ধাতু সোডিয়াম অক্সিজেন সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম মনোক্সাইড তৈরি করছে এটা তীব্র ক্ষারীয় অক্সাইড আবার এই সোডিয়াম অক্সাইড আবার কি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষার তৈরি করছে তীব্র ক্ষার এটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটাও তীব্র ক্ষার সুতরাং তাই এদেরকে বলা হয় খাদ ধাতু এবার দেখো একটা ইউরেনিয়াম উত্তর মৌলের চিহ্ন হল এন এন পি এটা হচ্ছে নেপচুনিয়াম এন পি ঠিক আছে ঠিক আছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা একটু লাইক করো শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ন